Здравствуйте, я, дорогие друзья, одним из все-таки, наверное, самым щекотливым вопросом, который вы мне задаете, это вопрос, суть которого заключается в том, что возможно ли помочь, возможно ли помочь близким, родственникам, друзьям, людям, которые нам очень дороги, возможно ли донести им какие-то знания или же привить какие-то духовные ценности. Все зависит на самом деле от многих элементов, от многих факторов. И, конечно же, на первом месте желание самого человека. Если у человека есть какая-то потребность, какой-то интерес, он в любом случае добьется внутреннего развития и добьется своего собственного понимания. Если у человека такого интереса нет, или же он придерживается тенденций, невежество внутри самого себя, то здесь сделать на самом деле весьма и весьма тяжело что-либо. Возможно, да, бесспорно, возможно, но с другой стороны можно задаться другим вопросом. А стоит ли терять так много времени и стоит ли тратить так много сил на помощь одному единственному человеку? Вот в чем вопрос, понимаете? И я сталкивался на самом деле с такими ситуациями, когда вроде бы человек интересуется, и вроде бы проявляет интерес, и ты даже ему хочешь помочь и помогаешь. Но в какой-то момент, спустя какое-то время, может быть 3, 4, 5 месяцев или же год, ты в какой-то момент понимаешь, что этот человек, невзирая на то, что проявляет инициативу и даже усердно делает вид, что развивается, на самом деле он стоит на месте. То есть даже если ты доверяешь человеку, все равно нужно наблюдать за его внутренним состоянием и знать четко, развивается он или нет. Это очень важно. Я с довольно большим количеством людей подобных сталкивался, и вроде бы как бы смотришь на человека, он развивается, он что-то дома делает. Потом впадает в какое-то чувство разочарования в силу каких-то материальных обстоятельств или семейных обстоятельств, и духовная практика прекращается. Потом в нем опять что-то просыпается, опять начинается. Опять две недели практики, опять человек уходит в какие-то странные внутренние состояния, то есть постоянно изнутри вылазят какие-то тяжелые кармы, и человек просто не в состоянии с ними справиться. И мы, соответственно, наблюдая за такими людьми, ну или я, как у меня было в моем случае, я, наблюдая за такими людьми, задавался довольно часто вопросом. Вот я ему помогаю или же ей помогаю, да? А на самом деле пользы от такой помощи нет вообще никакой. Да, то есть ты смотришь на человека, прошел год, есть ли результат? Да, бесспорно, результат есть. Конечно же, человек спустя 5-10 лет, 15 лет, он поймет, что те знания, которые вот тогда он получал 15 лет назад, они на, на самом деле были очень ценными и важными. Нужно было держаться за них и стараться развиваться. Но понимаете, у нас нет этого времени. И вот здесь вот уже встает вопрос. Заниматься ли 15 лет одним человеком, либо помочь, скажем так, 10 другим, или сотням, или тысячам. Это основная мотивация, почему я делюсь с знаниями в YouTube. Потому что те, кому нужно, они сами будут приходить, они сами будут интересоваться, сами будут вас донимать вопросами. Понимаете? И в любом случае они добьются каких-то ответов даже от вас, даже если вы не хотите делиться знаниями. Но есть тип людей, которые очень вялые, они не инициативные, они в чем-то даже глуповатые. Понимаете, им объясняешь очевидные вещи, а у них не хватает силы интеллекта даже понять столь простые очевидные вещи. По большому счету даже не важно образование, то есть развитый интеллект в духовных мирах или в духовных энергиях он не особо эффективен. Здесь важно наличие или же отсутствие духовных качеств, внутренних духовных качеств, которые опять-таки взращиваются за счет благих поступков. Не образования, а исключительно за счет благих поступков. То есть, когда человек трудится для ближнего, трудится для трудится из состояния сострадания к ближнему, к обществу, к социуму, он тогда начинает расти. Только в этом случае начинает рост. И если нет таких качеств, если нет такой работы над собой, такие люди всегда останавливаются. То есть всегда должно быть параллельно идти некое созидание, созидание благих деяний. То есть мы должны всегда совершенствовать себя, занимаясь служением. Я уже говорил, неважно принцип духовного служения, он не столь принципиален, и не столь важно, в какой традиции, какой традиции мы принадлежим. Будь то христианство, православие, индуизм, йога и так далее. 
буддизм, если хотите. Понимаете, то есть накопление каких-то духовных благ, оно все равно продолжается, но при условии, если мы их пытаемся совершать. Если же этого это не происходит, у нас с нашей внутренней духовной силой не будет хватать на дальнейшее наше развитие. Не должно быть только так, что мы занимаемся только лишь чтением или изучением какой-то литературы. Любые знания нужно воплощать в жизнь. Тогда они будут давать плоды. Некоторое время назад, скажем так, по-моему, лет 5 или 6, это был, если не ошибаюсь, 2012-2013 год, как-то поставил я перед собой задачу, или же наоборот, немножко по-другому, зайду с другой стороны, постараюсь объяснить. Довольно часто в состоянии медитации, посещая некую духовную суть определенных святых мест, я впоследствии расскажу, что это за место, я обратил внимание, что когда я вхожу в это святое место, я всегда вижу себя в другом облике, я вижу себя как состоящим из света, и тело состоит из света, и я всецело полностью преображаюсь. И, но там на самом деле очень мало душ. То есть там, по большому счету, единицы. И то, едва ли их там можно часто видеть. То есть в такие святые места люди могут попадать только в состоянии очень искренней, глубокой молитвы. И мне стало интересно, я смогу ли ввести духовное тело того или иного человека в этот мир, в это святое место. И действительно, по всей видимости, некой духовной силы у меня было тогда достаточно, и я смог ввести несколько человек в это святое место, в этот мир. И параллельно у них также происходили весьма необычные и сновидения, и даже мистические видения, и я понимал, что они действительно развиваются, что было весьма приятно. Но спустя какое-то время я начал замечать весьма странные вещи, они... Как я понял чуть позже, они перестали справляться с тем потоком энергии, который находится в этом месте. То есть физиологически или же наше физическое тело, оно пребывает в определенном мире. Это, допустим, Россия, мы живем, соответственно, в своей квартире и так далее. Занимаемся своей работой, но астральное тело можно ввести, допустим, в какой-то духовный мир. Либо его можно перенести в святое место. И там, если есть святые чистые энергии, этот человек будет развиваться. Да, ну или же получать какое-то непрерывное благословение. Представляете, 24 часа в сутки непрерывное благословение. Это На самом деле это чудо. Но я начал обращать внимание, что люди перестают контролировать свое внутреннее состояние, то есть уровень энергии святого места намного выше относительно состояния самого человека. И также у нас у всех есть определенный свой уровень, через который мы не сможем переступить, то есть определенный порог. На самом деле этот порог весьма условный, развиваться можно при любых обстоятельствах, но опять-таки, когда карма начинает очень интенсивно отмываться, нужно обладать очень сильной волей и очень сильным интеллектом, понимаете? То есть нужно понимать, ради чего ты развиваешься, к чему ты стремишься и так далее. Но в данном случае, по всей видимости, уровень энергии начал вымывать из душ этих людей какие-то каверзные внутренние состояния, и в результате спустя неделю или же две недели произошли некие конфликтные отношения, из-за которых я понял, что поддерживать отношения с данными людьми бессмысленно, поскольку уровень своего развития в течение одной жизни или же на эту жизнь они достигли. Дальше они пройти не смогут, потому что дальше уже человек, если не понимает, в каком состоянии он находится или не стремится к развитию, то дальше он не сможет прогрессировать ни при каких обстоятельствах. Ну и, естественно, я абстрагировался, исчез из поля их внимания, Внимание, и мы прекратили общение. Я целенаправленно не рассказываю события, не упоминаю имен, не упоминаю некие поездки, которые существовали и так далее. В то время я прекрасно видел, что люди, они дальше не смогут пойти и дальше прогрессировать они в принципе не могут. Да, для меня это было разочарование, но разочарование скорее даже не в людях самих, а разочарование все-таки во мне самом. То есть я переоценил возможности самого человека и... Тут еще и получается так, что место, к которому я обращался, это святое место, связанное с богиней Дургой. А известно, что богиня Дурга – это внутренняя, или же, как ее именуют, пограничная шахте Шри Нарайны, или же так называемых аватаров, к примеру, Кришны. Да? Богиня Дурга в священных писаниях описывается, что она рождалась как Субхадра Деви, то есть двоюродная сестра Шри Кришны. И по большому счету она всегда рождается рядом с Кришной, точно так же, как и Лакшми. Только Лакшми – благостная энергия, энергия материального благополучия, а богиня Дурга – это гневная энергия, энергия, которая несет защиту ограждает от трудностей, от беды и так далее. И, конечно же, когда 
человека, у которого очень много кар внутри самого себя, вводишь в контакт с такими святыми энергиями, человека начинает, ну, мягко говоря, выбивать из равновесия. В то время, конечно же, чтобы не доводить до крайности таких людей, я извлек их или же убрал их астральные тела с этого святого места, и больше они туда уже никогда не приходили или же не появлялись. Но тогда я понял, что богиня Дурга на самом деле, и все те события, которые происходили, это был на самом деле урок для меня. То есть она мне дала понять, что не надо помогать людям, которые совершенно не способны на развитие. То есть это был в первую очередь урок для меня, и это, скажем, Скажем так, этот урок я сдал на двойку. Но спустя какое-то время у меня опять появился интерес, опять появилось желание. То есть я все так же посещаю это святое место в духовном мире. Причем чаще всего я посещаю не по своему собственному желанию, а, как я понимаю, это все-таки благословение самой богини Дурги. И благодаря ее благословению мое астральное тело спонтанно переносится в этот мир, и там я всегда какие-то получаю знания, какие-то получаю благословения, какие-то подсказки для жизни и так далее. И спустя какое-то время мне стало интересно, ну или я почувствовал необходимость, что все-таки нужно позаботиться о своих близких. То есть у меня же ведь семья, малыши, и как бы и малыши, и моя супруга, они нуждаются в также духовной защите, а тем более подобная защита, она дает очень такую, скажем так, непробиваемую мощь, против которой никто не может выстоять. И, конечно же, подобная защита нужна и моим малышам, моим детям, и моей супруге. Да, и я решил попробовать привнести или переместить астральные тела своих малышей в это святое место. Еще раз подчеркиваю, перемещение как таковое происходит только лишь в астральном мире. То есть представьте себе астральное тело, которое состоит из тонких энергий, оно похоже по своей сути на астральное тело самого человека, но там данное астральное тело состоит из нескольких областей и по-разному оно выглядит. И я в какой-то момент сначала перенес своих малышей, причем перенося их, я обратил внимание, что если я взяв их, допустим, прикоснувшись к их астральным телам в городе Москве, начал свое движение перемещения из Москвы в сторону Индии, то где-то на середине перемещения я увидел, что удерживая их в своих руках, я их в какой-то момент утратил. То есть я понял, что я их уже не держу, и причин тому я не увидел, потому что ну, они просто исчезли. Было непонятно. Но когда я все-таки долетел до данной священной горы, и я оказался в этом святом месте, я увидел очень много света из этого света кстати я состоял точно так же в силу благословения богини дурги я увидел как на моих руках сначала проявился мой старший сын никита а далее проявился мой младший сын гаврила и э, я увидел что они очень обрадовались и то что их двойники астральные тела пробудились в тот момент когда я их смог переместить в данное святое место меня очень сильно порадовало я увидел их реакцию и я понял что данная их реакция данное их состояние оно благостное то есть все-таки толк будет и спустя какое-то время я увидел также как сразу же за мной после того как переместил малышей поднялась по парикромной дороге по дороге которая от низу вверх идет на саму гору. Данная дорога считается священной, и по ней нужно подниматься только босиком, потому как сама гора священная. Я увидел, как поднимается моя супруга, и чем выше она поднималась, чем ближе она приближалась к храму, тем больше света в ней пробуждалось. Но в данном случае сыграли все-таки материнские чувства, потому что духовная связь у нее с малышами очень глубоко, и, конечно же, она почувствовала, как их астральные тела исчезли из Москвы, и, по всей видимости, ее духовное тело сразу же начало искать. То есть, ну, понимаете, да, включилась мамочка, которая решила во что бы то ни стало все равно найти своих детей. Но опять-таки, друзья, мы должны понимать, что дети это не только физическая оболочка, это еще и душа в первую очередь. Это еще внутренние какие-то духовные качества и ценности. И мамы, они, конечно же, все эти качества, все эти ценности в детях своих чувствуют. То есть мамы это на самом деле уникальнейшие существа, которые столь глубоко и тотально знают своих детей, что, наверное, ни один отец даже не может понять, сколь глубока их внутренняя интуиция и сколь глубоко их внутреннее понимание. И в данном в данном случае моя супруга, она вот таким образом также переместилась вслед за детьми и вслед за мной на эту священную гору. И также ее астральное тело вспыхнуло красивым голубым светом, и я понял, что и с супругой мне удалось и супругу также переместить, и 
На самом деле данные астральные тела, они также продолжают находиться под покровительством богини Дурги. И, и я видел их там, их там и оставил. То есть они до сих пор там находятся. Но также хотелось бы рассказать, обратите внимание, в данном случае желание, которое возникло во мне, оно приходило не из ума. То есть это была инициатива не интеллектуальная, не желание помочь человеку, а желание пришло исключительно изнутри. И данное желание, по всей видимости, было даже навеяно высшими духовными силами. И данное видение, оно говорит, что нужно обращать внимание именно на состояние самого человека. Но в случае с моей супругой, было еще и другое видение, которое также случилось уже спустя, наверное, несколько секунд или, может быть, минуту, также во время медитации. То есть в данном видении я увидел, как я взял свою супругу за руку и ее удерживая с правой стороны от себя, я повел ее вниз с горы. И мы действительно, когда спускались по этой горе, по парикромной дороге, шли мы босиком, она причем была одета в очень красивые индийские одежды, она также продолжала до самого низа сиять чистым голубым сияющим светом. Для меня это было очень удивительным обстоятельством. Я ну, как бы периодически поворачивал голову и любовался данным светом. Но когда мы спустились к подножью горы, я понял, что граница священной горы здесь заканчивается. То есть мы выходим за пределы священной горы, и сияние, которое исходило от горы, оно уже там закончилось. Ну, представьте себе, как цвет, который бы сиял во все стороны, он в неком месте останавливался в форме стены. Да, то есть сияние дальше не распространялось, ну, по крайней мере, по земле. То есть оно дальше не двигалось. И мы, выйдя за пределы этого сияния, остановились. И то, что дальше начало происходить, меня очень сильно удивило. И я думаю, оно удивит и вас, потому что я развернулся в ее сторону, и я почувствовал, как что-то во мне пробуждается. И это что-то, оно обладало такой мощью, что я в буквальном смысле всматривая свою супругу своими глазами, как выжигателем, я понимал, что я начал из нее что-то выталкивать. И причем это что-то было довольно сильное, хотя и тонкое. И спустя какое-то время я почувствовал, даже увидел духовным зрением, и, собственно, в состоянии видения я увидел, как из ее тела выходит некая мужская фигура. И этот мужчина был выше ее, наверное, на пол головы или даже на голову. Он был довольно высокий, был худощавый, весьма стройный и, я бы даже сказал, даже в некоторой степени красивый. Но у этого мужчины и, или же у этого астрального тела сияние было намного меньше. И часть данного сияния, оно было как бы тусклое. Да? То есть я на него смотрел, и я понимал, что половина его физического тела состоит из света, а половина его физического тела состоит из нечистых энергий и, или даже даже энергии, которые присущи демоническим существам. И этот нечистый дух, когда его вытолкнул из своей супруги, он отошел на какое-то расстояние и опять бросился к моей супруге, выставив при этом руки вперед, и я понял, что он хочет или желает опять впрыгнуть в мою супругу. И сейчас, мои дорогие друзья, я скажу, кто это был. Это было планетарное божество, это был планетарное божество, известное как Раху. Известно, да, что существует определенное количество планет, традиции индуизма, они связаны с духами, с высокоразвитыми духами, которые управляют планетами. Так вот, само божество Раху, оно в писаниях именуется на самом деле демоном. Существует даже легенда, согласно которой Раху и Кету, это были братья, они, переодевшись в других существ во время пахтания океана, смогли испить нектар. Нектар, который был предназначен только для божеств, чтобы божества стали бессмертными. Но они, переодевшись божествами, они смогли испить этот нектар, эти два демона, и стали также бессмертными. Но своим духовным зрением Шри Нарайна, высшее божество, он увидел это и спустился, и своей чакрой, сударшиной чакрой, убил этих двух демонов, и они... Утратив свою силу, тем не менее, частично они не утратили свою божественную природу, и они стали некими планетарными духами. Я сейчас целенаправленно не вдаюсь в эту историю, чтобы сильно не затягивать ролик. И в данном случае, когда составляется гороскоп, учитывается и положение этих двух демонических существ, то есть Раху и Кету. И в данном случае данное 
демоническое существо, которое находилось в моей супруге, это было планетарное божество. И данное планетарное божество, оно, оно конечно же, негативно влияло на супругу. И впоследствии у меня было также несколько видений, согласно которым я видел, что он все так же пытается войти в мою супругу. Но супруга то уворачивается, то уходит, то возвращается опять на гору. Но этот нечистый дух уже не смог войти в нее. Но таких попыток было довольно много. И далее я взял свою супругу, мы также поднялись на гору и я ее оставил уже там то есть астральное тело и духовное ее тело оставил именно на этой священной горе и как я уже дал понять до этого что астральное тело до сих пор там и находится то есть вместе с малышами а теперь весьма интересный момент почему же пришлось спускаться с горы почему это не произошло именно на самой горе все дело в том что как я понял да когда нечистый дух выходит из, допустим, какого-то существа, из человека, из человеческой природы, то дальше он также может схватиться за какую-то другую энергию. Но в данном случае, чтобы этот нечистый дух не вошел в энергии богини Дурги, как я понимаю, благодаря ее благословению и под ее личным контролем, по всей видимости, эта ее духовная сила проявилась во мне таким образом, что некие знания, которые обладали или находятся в спящем состоянии во мне, они пробудились на какое-то время, и она таким образом помогла изгнать нечистого духа, который вредил моей супруге. Но для этого нужно было именно спуститься, нужно было вывести ее из священной горы вниз. И вывести ее из этого света, чтобы дух не зацепился за энергии, за благословение богини Дурги. То есть мы, по сути, находились внутри самой богини Дурги. И таким образом, когда мы вытолкнули, мы уже вернулись. В этом заключается суть. И действительно существуют практики, с помощью которых можно изгонять нечистых духов и нечистых демонических существ. Но эти изгнания, друзья, я не знаю, знакомы ли вы с этими практиками, я не буду вдаваться в детали, не буду рассказывать, откуда эти знания, но эти практики, они вы выполняются исключительно в таких тяжелых местах, допустим, как кладбище. То есть неких особо сильных духов невозможно изгнать даже в церкви. И в этом случае, допустим, некие обладатели духовных знаний, они изгоняют всевозможную нечисть, переводя человека самого на кладбище. То есть здесь легче всего его вытолкнуть. И далее уже этот человек, он может восстановиться благодаря каким-то духовным энергиям, молитвам в церкви и так далее. То есть действительно демонические существа очень тяжело изгнать даже при помощи очень могущественных имен власти изгнать в храмах, церквях или же монастырях. То есть известны случаи, когда изгнание не случается. То есть либо духовные силы священнослужителя бывает недостаточно, либо время неугодное, либо человек не отработал уровень страданий и так далее. То есть элементы бывают всякие. Ну, так вот, данное видение оно указывает на, на то, что, во-первых, одержимость бывает не только нечистыми существами, то есть демоническими существами, но также и духовными существами, такими как планетарные духи. Именно поэтому в традиции допустим христианство существует запрет на то чтобы люди занимались астрологией или же такими практиками, как, к примеру, астрология, знахарство. Если провести параллели в традиции индуизма, то, конечно же, это учение Васту, которое также работает с планетарными духами или же божествами низшего материального мира, то есть божеством богатства, ямараджи, богом смерти и так далее. То есть в чем же причина того, что общение или контакт или обладание данными знаниями, оно может в некоторой степени повлиять на судьбу человека или же даже отяготить. Все дело в том, что обладая данными знаниями, мы в то же самое время входим в соприкосновение с данными знаниями, данными энергиями. Да? То есть обладая знаниями, к примеру, с Ямараджей, Богом Смерти, мы входим в соприкосновение с Богом Смерти. Обладая знаниями, связанными с богом Куберой, богом богатства, мы входим в соприкосновение с энергиями, с этим божеством. Но если у нас нет духовной практики, мы можем захватиться этой энергией или же эти энергии могут захватить нас. Поэтому если вы следуете данным традициям или же вы обладаете знаниями, то вы должны параллельно или мы должны параллельно развивать, точнее вести духовную практику. То есть следовать определенной духовной традиции, но при этом можно не отвергать учение астрологии, либо какие-то другие учения. Нет, ими можно или нужно в некоторых случаях пользоваться, но основным 
вектором нашего развития должна быть духовная практика. Потому что духовная практика, она очень часто аннулирует влияние подобных нечистых духов. И, как я уже на данном примере показал, аннулирует влияние даже планетарных духов. Другими словами, даже наш гороскоп или наша судьба начинают подчиняться нашей духовной практике и тем мантрам, тем медитациям, которые мы выполняем. В данном случае мне также хотелось бы подчеркнуть, что духовная практика, она способна преобразовать нашу судьбу. Понимаете? Но если посмотреть в обратном направлении, то нашу судьбу способна преобразовать исключительно духовная практика. Но такие практики, как, к примеру, астрология, аюрведа, васту, какие-то искусства, они очень с большим трудом, с очень большой натяжкой способны выполнить то, что способна сделать с нами духовная практика. То есть начитывание мантр или же молитв в традиции христианства. Эти практики, они полностью преобразуют не только внешний проявленный мир, но и нашу внутреннюю суть что очень важно. В то же самое время другие виды практики, они не способны выполнять подобную деятельность. На сегодня достаточно. До новых встреч!